வணக்கம் இது தமிழோட திறனியல் ஆர்ஜி தம்பிளா நான் உங்க ஆர்ஜி பிரகலாதன் இன்னைக்கு நம்ம எங்க நிக்கிறோம் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா மட்டக்கிளப்புல திக்கோடு அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல தான் நிற்கிறோம் இது வந்து ஒரு கிராமப்புறம் ஸோ இந்த கிராமப்புறத்துக்கு இன்னைக்கு நம்ம என்னத்துக்கு வந்திருக்கோம் அப்படி சொல்லி நான் சொல்றேன் என்ன சொல்ல நம்ம ஆரம்பத்திலே வந்து இந்த இதே ஊருக்கு வந்திருக்கோம் இதுக்காக அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த கச்சா வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அந்த கச்சா வீடியோல வந்து ஒரு ஐயா பேசியிருப்பார் ஸோ அவரோட வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம் எதுக்காக அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து இந்த சேனி பயிற்சி செய்கிற ஒரு சீசன் டைம் ஸோ வந்து மரவழி கிழங்கு அது இதெல்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க நீங்கள் கடையில் வந்து இந்த மரவழி கிழங்குலாம் வேண்டுவீங்க அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனால் போனோம் காசு கொடுத்தோம் வேணும் வந்தோம் அப்படின்னு தான் இருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இங்கே தான் அந்த மரவழி கிழங்கு வந்து செஞ்சுருக்காங்க ஓரளவுக்கு செஞ்சுருக்காங்க பெரிய அளவுலாம் கிடையாது ஓரளவுக்கு கம்மியாக பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அந்த ஸ்பாட்லேயே வந்து மரவழி கிழங்கு பொடுங்கி நாங்கள் கொண்டு வந்த மாங்காய் இருக்குது அந்த மாங்காய் அப்புறம் இங்கே வந்து வெள்ளை கொச்சி காலம் வந்து செஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த வெள்ளை கொச்சி காலம் பறித்து அப்படியே ஒரு மண் சட்டியில் வந்து புள்ளி கடைஞ்சி ஸோ அந்த கிராமத்து சமையல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நாங்கள் காட்டப்போகிறோம் சுட சுட மரவள்ளி கிழங்கும் அப்படியே காரமான புளி கடைகளும் ஸோ இது ரெண்டு சேர்த்து சாப்பிட போகிறோம் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் முதல்ல நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படி வெள்ள ஓட்டி கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளார் போகலாம் ரைட் இப்போ வந்து நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி எல்லாருமே வந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க தான் நமக்கு வழிகாட்டி உள்ளே போய்ட்டுருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் இதுதான் ஐயோட வளவு முன்னுக்கு வந்து ஓலை குடிசை இதுதான் நம்மளோட ஹீரோ தெரியுந்தானே நீங்களாம் வந்து கச்சா வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஆமாம் அந்த கச்சா வீடியோவில் பேசுகிற ஆமாம் இந்த வீடு இப்போ ஐயாவோட வீட்டை தான் வந்திருக்கோம் ஐயா வந்து இப்போ நம்மளுக்கு கிழங்கு பிடிங்க தரப்படாது பிடுங்க வேணா ஐயா ஓ சரியா ஓகே ஓகே இப்போ இதுதான் ஒரு ஆரம்பத்தில் போட்டு வரும் மரவழி அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்மளோட பெரிய இஷ்ஷாக இருக்குது இதை தான் இப்போ நம்ம பிடுங்க போகிறோம் தண்ணியில் தலையெல்லாமே டைட்டாக இரு போயிருக்கோம் நான் பிடிங்கி பார்த்தேன்னா நம்மளோட தெம்பு காணாது மகேந்திர பாகுபலி இறங்கிருக்கிழங்கு என்ன எல்லாம் சிவப்பு சிவப்பா சின்ன சின்ன நாரி இங்க வர எல்லாமே வந்து அதாவது கிழங்கு விழல அது இதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் அது மரவழி வந்து பேர் வந்து கிழங்குங்க <laughs> 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 இதை பாருங்க இது இவ்வளோ பெரிய மையரியான இதுக்குள்ளே இருக்கிற இவ்வளோ தான் என்னென்னு தெரியல இப்போ ஐயாட்டி நம்ம வந்து கேட்போம் என்ன பிரச்சனையா ஏன் ஏன் தண்ணி இல்லை தண்ணி இல்லை போட்டால் அப்படி பேரை குத்திட்டு பச்சை அரிக்குது ஆனால் மழை பெஞ்சு தண்ணி இல்லை எங்களுக்கு மழை பெய்ய இல்லை எங்களுக்கு நாளில் அப்படியா அதால் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு கணத்தில் தண்ணி இல்லை ஆனால் இது மட்டும் இவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருக்கு வளரும் அது மரவழி வளரும் ஆஹா தண்ணி இருந்தால் தான் கிழங்கு விடும் விழும் அப்படி என்ன இப்ப இது நான் நாட்டு எவ்வளவு காலம் இது இப்ப இப்ப ஒரு ஒன்பது மாசம் ஒன்பது மாசமா ஒன்பது மாசத்துக்கு இவ்வளவு தான் விழுந்திருக்கா பாருங்க ஒன்பது மாசத்துக்கு இவ்வளவு தானா அதாவது நாங்க நிறைய புடுங்கினா அதுல வந்து ஒன்று ரெண்டுல தான் இருக்கு நிறைய இதுல வந்து இல்ல அதாவது பெருசு பெருசா இருக்கிறது இல்ல ஆனா சின்ன இருக்கு ஒரு சில இதுல இருக்கு ஐயா இப்ப அந்த இதுக்குள்ள வந்து இவ்வளவு போட்டுருக்கீங்க இப்ப எல்லா கிழங்குமே இப்படித்தானா இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கு அப்போ அதில் வச்சுட்டா அவங்களுக்கு எங்கே எனக்கு ந நட்டம் தான் வேற அதில் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு பார்க்குறாக்களுக்கு ஒரு பேர் பேர் என்ன இப்போ பயிரை போட்டுட்டு இன்னும் அழகாக இருக்கானு அப்படி ஆனால் போகிற ஆக்கள் வளவெல்லாம் பார்த்தே பயிரே இல்லை பயிரே இல்லை நான் போட்டிருக்கேன் என்னென்னா நான் இங்கே இருக்கிறதால போட்டுட்டு தான் எனக்கு பிழைக்கணும் அதுதான் ஒரு காலமும் பத்து ரூபா கூட விற்கிறல எங்களை குடும்பம் நாங்கள் சாப்பிட்டோம் எங்களோட அக்கா தங்க ஜாரு மந்தா கொடுத்துக்கிறோம் இல்லைன்னா நாங்கள் சாப்பிட்டுக்கிறோம் ரைட்டு அவங்கள காசு வாங்க மாட்டோம் இப்போ கிணறு இதோட எத்தனை கிணறு தோண்டிருக்கீங்க நான் ஆறு கிணறு தோண்டி நான் தோன்றதோட ஏழாவது ஏழாவது கிணறு ஏழாவது எனக்கு உதவி செய்வார் ஒரு அப்போ நான் நண்ட காயை போட்டு போட்டு உடைச்சி எனக்கிட்ட இப்போ நான் தொழில் இல்லை ஆறும் எனக்கு உதவு நாக்கள் வந்தால் உடைக்கிறேன் இல்லாண்டா இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் ரைட் 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 ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் அவர் இதோட ஏழாவது கிணறு தோன்றிருக்காரு இதே மாதிரி அந்த ஏழாவது கிணறு கூட எப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இந்த கிணத்தை பாருங்கள் இதுதான் ஐயா தோண்டின ஏழாவது கிணறு எவ்வளோதான் கஷ்டப்பட்டு கிணறு தோண்டினாலும் அது இப்படி தான் இருக்குது கீழே வந்து மலைக்கல்லுகள் வ
கொஞ்சம் ராசியான கை அந்த கையால எங்க வச்சாலும் அது நல்லா வந்துரும் முடிஞ்சிருக்கா மருக்கியா <laughs> 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 கஷ்டப்பட்டு <laughs> 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 ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கிழங்குலாம் வந்து பட்டி எடுத்துட்டோம் நம்ம அதை கழுவியெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும் ஆனால் என்ன கடல் அளவுக்கு நம்ம அதை பிடுங்கி எடுத்தோம் ஆனால் கடுகு அளவுக்கு இத்தனொன்று தான் கிழங்கு வந்துருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ தான் கிழங்கு எவ்வளோவுக்கு நம்ம பிடுங்கணும் அது நாங்கள் கை வச்சு பிடுங்கின எதிர்வுமே வந்து இந்த இப்படி ஒரு ஒரு கிழங்கு தான் வந்துச்சு ஐயா அவங்களை வந்து இது எஞ்சதுலாம் இவ்வளோ கிழங்கு வந்தது இங்கே பாருங்கள் கிழங்கு வாங்களா <laughs> 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 உழைக்கான் ஒருவேளை கிழங்கு சாப்பிட்ற ஆர்வம் இது வந்து மழை தண்ணியில இருக்கிற தண்ணியா இது அதாவது ஊத்துல இருந்து வர தண்ணி இல்ல இப்ப இது ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துல திரும்ப பாத்துரும் மழை பெய்யாட்டி என்ன கொள்ளி 
இது பால பால பூது அதே மாதிரி அது இல்ல பால பூது அது நோனா இது நைனா என்ன சொல்லுங்க அது நோனா இது நைனா அந்த மஞ்ச கலர்ல இருக்கு தானே அந்த மரவள்ளி அதுதான் நோனா மரவள்ளி கிழங்குன்றாரு நமக்கு எல்லாம் புதுசா இருக்கும் انا அவங்களுக்கு அது பழசு என்னடா அது என்ன தெரிஞ்ச ஒரு ஆல்ட போய் அது வாங்குறது கையா ஒரு மாசம் போய் அது வெண்டிருக்கு ஒரு கம்பு வருது நோனாவுக்கு மற்ற கிழங்குக்கும் பிள்ளை வித்தியாசம் இருக்கா இது இது வந்து எந்த நோயும் இல்ல இது நோனாவுக்கா ஆ எந்த நோயும் வராதா வராது பாலி ஏரியா இது வந்து மரா வரா انا பித்தம் அப்படி வந்து இல்ல அப்ப நோனாவோட தைனி தனியா வைங்க அப்ப நோனா தான நம்ம இனி எடுக்கணும் என்ன அப்படி சொன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே கிழங்கு வச்சு ஒன்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து புளி கடையணும் அப்பதான் ஒரு டேஸ்டியா இருக்கும் அந்த புளி கடைக்கு நம்ம வளமையா வந்து யூஸ் பண்ற பச்சை வச்சிக்காலாம் வந்து சரி வராது எப்பவும் வந்து அது காரமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுல அந்த வெள்ள கொச்சிக்கா அப்படி சொல்லுவாங்க கிராமப்புறங்கள்ல வந்து அதிகமா வந்து தான் நாட்டி வச்சிருப்பாங்க அவ்வளவு காரமா இருக்கும் நாக்குல கொஞ்சம் பட்டாலே பத்து எரியும் அந்த அளவுக்கு காரமா இருக்கும் அப்படி ஒரு கொச்சிக்கா தான் இந்த கொச்சிக்கா சோ இந்த கொச்சிக்காக தான் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ண போறோம் இதுக்கு வெள்ள கொச்சிக்கான்னு சொல்லுவாங்க வேற என்ன பேர் சொல்லுவாங்க இதுக்கு வெள்ளக்கொச்சிக்கானும் <laughs> மாங்கா வந்து நாங்க இப்ப வந்து சீவி எடுக்கும் மாங்கா கொச்சிக்கா இது எல்லாத்தையும் வந்து நாங்க வேறையா வந்து அவிச்சு எடுக்கணும் அவிச்சு தான் நம்ம வந்து புளி கடைய வேண்டி இருக்கும் அதனால வந்து இப்ப மாங்கா வந்து நாங்க சீவி எடுக்கணும் கிழங்கு எல்லாம் ஓகே கிழங்கு எல்லாம் முடிச்சாச்சு கிழங்குற வேலை எல்லாம் சரி இன்னைக்கு கிழங்கு இப்ப கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நம்ம அதை நெருப்புல வச்சு அவிச்சு எடுக்கணும் ரைட்டுக்கு வந்து நம்ம புளிக்கடையிலுக்கு வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் பூ வந்து தெரிவி போடணும் ஸோ அதுக்கு இந்த இந்த தேங்காய் போதும் என்னடா சின்ன தேங்காய் எடுத்து பார்க்காதீங்க இந்த தேங்காய் போதும் இந்த தேங்காய் தான் இப்போ வந்து உடைச்சி எடுப்போம் திருவிழையை பார்த்தீங்களா உடும்பு மாதிரி ஒரு திருவிழா நான் இன்றைக்கி தான் இந்த திருவிழையை பார்க்குறேன் நான் ஒலிம்பிய காட்டுறவங்களுக்கு பாருங்கள் திருவிழை பாருங்க எவ்வளோ வித்தியாசமான ஒரு திருவிழா நான் ஆரம்பத்தில் பார்க்கும்போது என்னடா நம்மக்கிட்ட உடும்பு தாராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் ஒரே ஒரு ஒரே மரத்தில் அப்படியே செஞ்சு எடுத்துருக்காங்க திருவிழா வந்து வித்தியாசமாக இருக்கு நான் அண்டைக்கு தான் பார்க்குறேன் இப்படி ஒரு திருவிழே சரி இப்போ வந்து நம்ம திருவிழா இப்போ வந்து நம்ம கிழங்கு அவிச்சுட்டு இருக்கோம் பாருங்க இது வந்து அவங்களோட வீடு கிராமப்புறம் தானே வீடெல்லாம் வந்து இப்படி தான் இருக்கு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பெருசாலாம் இருக்காது இப்படி தான் வீடு பிறகடுப்பு தான் பாருங்க இங்கே கேஸ் சிலிண்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது பிறகடுப்பு தான் பிறகடுப்பில் தான் இப்போ வந்து கிழங்கு அவி அவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஓகே வந்து இப்போ புளிக்கடையிலுக்கு தேவையான அதாவது உப்பு வெங்காயம் கொச்சிக்கா மாங்கா எல்லாம் வந்து ரெடி இப்போ வந்து நம்ம அதை அவிச்சுட்டு தான் சரியா என்ன பிரச்சனை இல்லை எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் டோ டோ ஐயா நெருப்பு நெருப்பு எல்லாம் முடிச்சுட்டாரு அவரு நல்ல ஆளும் ஊர்ல இருந்து வரும்போது ஐயாவுக்கு கால் பண்ணி சொல்லல இல்லைன்னா ஐயா கிழங்கு அவிச்சு எங்களுக்கு வச்சிருப்பாரு சாப்பிட முடியும் 
ஆண்டி தான் நமக்கு வந்து எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணி தராங்க இப்போ உங்கள் வீடு தான் அதாவது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி தர மாமாட வாய்ப்பு இவங்க தான் ஸோ வந்து இதுக்குள்ள அதாவது புளிக்கடையிலுக்கு வந்து கருவாடு கொஞ்சம் போட்டு அப்படி சொன்னால் அது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து உப்பு கருவாடு கொஞ்சம் வந்து வெளியாக எடுக்கிறாங்க இது கடல் கருவாடு தான் என்ன கடல் மீன் கருவாடு ஓகே கடல் மீன் கருவாடு தான் கொஞ்சம் வெளியாக எடுக்கிறாங்க ரைட் அப்போ அதையும் போட்டு தான் நம்ம வந்து புளிக்கடை அப்புறம் வேற லெவலில் இருக்க போகுது கிழங்கு அவிஞ்சிட்டு இருக்கு பாருங்க காற்று நிற்கும் இந்த பருவத்தில் தான் இப்போ கிழங்கு இருக்கு அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் அவியணும் நல்லா அவியணும் இப்போ தான் அந்த மஞ்சள் கலரில் வந்து வந்து கொண்டிருக்கு ஃபுல்லாக வந்து மஞ்சள் கலராக மாறும் ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா அவியணும் மூடியை வைப்போம் கிழங்கு வந்து அவிச்சாச்சு மேலே எடுங்க மூடி திரும்ப கிழங்கு வந்து அவிச்சாச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கு கலர் அது அது நோனா கிழங்கு தான் மஞ்சள் கலரில் இருக்கீங்க ஓகே ரைட் ஓகே இப்போ புளிக்கடையிலுக்கு வந்து நம்ம அபியிறதுக்கு வந்து எல்லாமே வச்சாச்சு அதாவது வெங்காயம் கொச்சிக்கா மாங்கா எல்லாம் வந்து வச்சு வச்சுட்டோம் அது கொஞ்சம் அவிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அதை நல்லா கடைஞ்சி அதுக்குள்ள வந்து நம்ம தேங்காய்ப்பூ அதாவது திருவிண தேங்காய்ப்பூவில் கொஞ்சம் தூவி விட்டு கடைஞ்சி எடுத்து முடாச்சிரு அதுக்கு வந்து கருவாடெல்லாம் போட்டுருக்கு கொஞ்சம் டேஸ்டியாக இருக்கணும் அப்படின்றதால கொஞ்சம் காட்டுங்க பார்ப்போம் ரைட் பாருங்கள் எல்லாம் போட்டு தான் வச்சிருக்கு அவ்வி எடுத்து ரைட் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து கிழங்கு வந்து ஐயா வந்து ஆற வைக்கிறதுக்கு அவனி இந்த பெரிய சட்டியில் வந்து கொட்ட போகிறாரு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அது பிடிக்கிறதுக்கும் பாருங்கள் ரைட் அப்படியே கொட்டி விட்டா சரி எல்லாம் அவிஞ்சிருக்கு தானே ஓகே வெட்டி அது சரி ஓகே ஒரு சட்டி ஃபுல்லாக வந்துருக்கு இப்போ வந்து இதுக்கு நம்ம அது புளிக்கடையில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க சரி ஆவி பறக்குது ரைட் 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 ஓகே மக்கள் இப்போ வந்து நம்ம வாழலே வந்து வெட்டி கொள்ளுமே சொன்னால் வாழலை வெட்டி தான் இப்போ பட்டையல் போட போகிறோம் கிழங்கு புளிக்கடையலும் கிழங்கு இப்படியே நம்ம வாழையில கொட்டிட்டு புளிக்கடையில சாப்பிட தொடங்கு வெந்து தனிந்தது கிழங்கு இனி சாப்பிட தொடங்கு இலையில கொட்டிட்டு சாப்பிட தொடங்கு அத்தானை ஒரு கிழங்குற வழி யாரு கிழங்கு படையல் மிச்சம் கொடுக்கணும் வீட்டுக்காரங்களும் பாவம் தானே நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சாப்பிட முடியாது அவங்களே நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது கொஞ்சம் மாச்சி மனிதாபிமானம் இருக்கு அவங்களும் கிடைப்பணும் ஓகே மக்கள் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வந்து வெந்து வந்துருச்சு அதாவது முட்டை முட்டையை அப்படிது பாருங்கள் அதாவது தண்ணி எல்லாம் வந்து அவிஞ்சு வருது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வத்தக்கிட்ட வந்து நம்ம கடையை தொடங்கணும்டா சரி கடைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் ரைட்டாக வரும்போது வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் போ லேஸாக தூவி விட்ட முடியாது சரி பாருங்கள் இப்போ இப்படி இருக்கண்டு இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் பெந்து வந்துருச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் நல்லா கடைஞ்சாச்சு சரி இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட்டி தரு பிரச்சனை இல்லை தண்ணியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கோட்டையாக தொட்டு நல்லா சாப்பிட்லாம் ஆ தண்ணியாக இருந்தால் கொச்சி கோட்டையாக தானே தேங்காய்ப்பூவும் கொட்டியாச்சு கொஞ்சம் நம்ம பதத்துக்கு வந்து அதை மிக்சிங் பண்ணி எடுத்தோம்னா ராய் புளி கடையிலும் சரி அங்க கிழங்கு வந்து சுடச்சுட இருக்கு ஸோ நம்ம களத்துல இருக்க வேண்டிய நேரம் வந்து வச்சு பாருங்க ரைட் புளிக்கடையல் ரெடி இப்போ வந்து நம்மளோட வாழை இலைக்கு இதை கொண்டு போனால் சரி ஓகே இப்போ வந்து ஒரு பக்கத்துக்கு வந்து நம்ம புளிக்கடையில் வந்து விட்டு வைப்போம் காணும் அதில் ஒரு பக்கத்தில் மண் இருக்கும் சரி இனி விளையாட்டு ஆரம்பிக்க தான் வேணும் எப்படி திவானு வேக வந்து வேலை முடிச்சிருக்கு எல்லாருமே இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இனி கை வைக்க போறாங்க சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பாருங்க சாப்பிட்டு பாருங்க உண்மை உண்மையா சொல்லணும் ஓ புளிக்கடையில <laughs> 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 
ரெண்டு வகையான கிழங்கு ஆ ஓகே ஆ இது இது பல்ல கிழங்கு ஆ இது மஞ்ச கிழங்கு அது அதாவது இது நோனா இது நோனா கிழங்கு அடுத்து என்ன கிழங்கு தேனா கிழங்கு நைனா கிழங்கு நைனா கிழங்கு ஓகே இது நைனா கிழங்கு அது நோனா கிழங்கு கொஞ்சம் வரா பேரானா பேரானா என்ன வெள்ள கிழங்கு பேரானா ஆ வெள்ள கிழங்கு பேரானா மஞ்ச கிழங்கு நோனா மஞ்ச கிழங்கு நோனா நோனா கிழங்கு அப்படி வந்து வா போங்க நோனா கிழங்கு நோனா கிழங்கு ஓகே வர்த்தம் இல்ல ஒரு கிழங்கு வர்த்தம் இல்லாத கிழங்கு ரைட் அடுத்து வரிய தலம்னா தலையடி ஆ அப்படி அப்படி ஏதும் வர இந்த கிழங்கு இல்ல இல்ல வந்து என்ன நோனா நோனா கிழங்குல தங்கச்சி பேரானை கிழங்கு ஓகே ரைட் இப்போ என்ன வச்சு டவுனி சாப்பிட்றானே நானும் சாப்பிட போறேன் நோனா கிழங்கு ரைட் நான் இப்போ வந்து கை வைக்கிறது வந்து பெஸ்ட்லேயே வந்து நோனா கிழங்கு என்ன வித்தியாசமாக இருக்குன்னு சொன்னவங்க தானே ஆ சுடுது சுடு கவனம் ஓஹோ நோனா கிழங்கு அவ்வளோ வரி மாப்பிள்ளை இது என்ன கிழங்கு ம் நோனா கிழங்கு தான் பெஸ்ட்டாக சாப்பிடணும் இவனுக்கு இன்னும் கண்டிப்பா இருக்கு நல்லா இருக்கு எது நோனா இருக்கு எலி இந்த மஞ்சள் வந்து நோனாவா வெள்ள வந்து என்ன பேரானே அனுபவப்பட்ட <laughs> 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 சாப்பாட்டுக்கு <laughs> 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 இது மாதிரி இங்கே தான் கிணத்து தண்ணி இங்கெல்லாம் வந்து நிலத்துக்களை வந்து மலை மலைப்பகுதியில் தான் இருக்கும் ஸோ மலை இருக்கிறதுனால தண்ணியில் வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து அந்த தண்ணி தான் சட்டப்படி இருக்கு நானும் டஜாடி நேரத்தில் முடிச்சுட்டு இங்கே வாங்க ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணி வச்சுக்காங்க சட்டப்படி வேலை வேறு வேலை பார்த்தேன் சொல்கிறீ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்று கொண்டு சில ஜாக்கலன்னு சொல்லே இல்லை சாப்பாடு தான் முக்கியம் பண்ணுறது இல்லை இந்த பேரும் முடிச்சுட்டு அதை அடுத்து என்ன தடுத்திக்க இஞ்சி பிள்ளையாக்கா இஞ்சியோட இஞ்சி பிள்ளையண்டி குடிக்க கூடாது சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க எல்லாம் அப்படி தானே மூன்று மூன்று இல்லை இல்லை மூன்று மெண்டது இல்லை தான் சுட சுட கிழங்கும் பொலிக்கடையிலையும் சாப்பிட்டு ஃபினிஷிங் டைச்சு வந்து கடைசியில் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த ஏப்பம் போடுறதுக்கு வந்து அட்டைக்கு ஆளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த பிளேன் டீ நல்லா கிக்காக வந்து போட்டிருக்கு நல்லா இருக்குது காட்டண்டாப்பா அதாவது நம்மளோட விதுர முறையில் சொல்ல போனால் அதனால் நீட்டாக போட்டிருக்கு குடிக்கலாம் சட்டப்படி நீட்டாக நீட்டாக பண்ணுறாங்க நீட்டாக சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நாங்கள் இப்போ அதை வந்து இப்போ நீட்டாக வந்து குடிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் பாருங்கள் சாப்பிட்டு முடியும் பார்சல் ரெண்டு ரெண்டு பார்சல் எப்படி வேலை மேலே அங்கே வரங்க அவரு கீழே இருக்கலாம மேலே நிற்கிறார் உண்மையிலே நான் கூட சாப்பிடல ஒன்றும் எனக்கு என்ன பஜ்ஜி போய் பஜ்ஜ போய் பஜ்ஜ போய் பஜ்ஜ போய் சொல்லுங்க ஆறாரு நிறுவிக்கிறது <laughs> 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 ஆரம்பம் <laughs> 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 அந்த டைம்ல செஞ்சு வாங்குவாங்க இப்போ எங்க எங்க பயிர் செய்யறதே குறை குறை கடுங்குறை 
அதான் இப்போ இங்கே இப்படி ஒரு இடத்துல வந்துருந்து ஏன்னா கிழங்கு வாங்க வீட்டையும் கூட ஆவிக்கலாம் ஆனால் இப்படி ஒரு இடத்துல வந்துருந்து செய்யணும் என்ற ஒரு விருப்பத்தை விருப்பம் அந்த வில்லேஜில் வந்து எப்படியே அந்த இடத்துல வந்து நம்ம எடுத்து அப்படியே சாப்பிட முடியும் ஒரு ஆசை ஸோ அதனால தான் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம ஆர்ஜி தமிழ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே வெல்பட்டையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் ஓ